Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tenis de Mao. Yo soy Mao y el día de hoy te voy a tener mis 5 pares favoritos o mis 5 picks para este verano 2021 por menos de 200 dólares. Vamos a verlo. Y bueno amigos, sí, aquí ya finalmente llegó el verano. Eh, en Monterrey ya tiene rato que está haciendo bastante calor, de repente días fríos así, pero ya estamos en verano, esa época que personalmente no soy el mayor fan. Honestamente yo soy team invierno, deja acá abajo si tú eres team calor o team frío. Yo honestamente soy team frío, la verdad, 100%. Pero bueno, llegamos a esa época del año del de verano donde vamos a tener que seguir utilizando pares. Eh, afortunadamente la situación en el mundo está empezando a mejorar un poquito, entonces puede ser que a lo mejor ya tengamos un poquito más de salidas, que tengamos un poquito más de convivencia, de compromisos sociales, todo con sus debidas precauciones, obviamente, y creo que era importante a lo mejor traer este video donde te voy a dar 5 picks míos para este verano, 5 pares de tenis que siento que son muy buenas opciones para eh, este verano, para este verano que los puedas usar con lo que se te antoje y lo mejor del caso es que las cinco opciones que te tengo el día de hoy son pares que están abajo de 200 dólares ya sea en retail o en reventa eh, entonces pues bueno, vamos a verlo y yo sé que obviamente esos cinco pares no son todas las opciones que hay entonces te invito a que dejes también acá abajo en los comentarios algunas recomendaciones que tú también tengas para todas las personas que están viendo este video que puedan tener también una mejor idea, ¿no? que les puedas dar tus apuntes si es que crees que alguno no sé, de los que dije no están bien o están mal, lo que sea, déjalo todo acá abajito y definitivamente le va a ayudar a alguien. Antes de ver la lista de eh, los pares, primeramente como que siento que los cinco pares que voy a escoger siguen ciertas como reglas, entre comillas, que te voy a decir, este, y creo que son importantes especialmente para ahora la época de verano. Primero que nada, que sean pares que sea el corte low, que no sean pares como estilo bota, ¿Por qué? Porque normalmente en verano utilizamos a veces muchos shorts o pantalones cortos, que también les dicen, o pantaloncillos. Este, entonces, como que no estás tan acostumbrado a utilizar así tenis de corte alto, yo 100% recomiendo que sean corte bajo. No significa que no puedes usar tenis de corte alto, claro que lo puedes usar, pero recomiendo a lo mejor que eh, sea de preferencia o de primera instancia corte bajo, especialmente si vives en una ciudad como yo donde hace muchísimo, muchísimo calor. Otra opción también es que los tonos y los colores que utilicen, o mejor dicho, que tengan esos pares que te voy a recomendar, eh, que sean tonos claros, eh, no necesariamente puros tonos pasteles, así no, para nada, pero que sean tonos claros, tratar de no usar tenis así como súper oscuros, uno, porque no va con la época del año, y dos, porque te vas a estar muriendo todavía más de color. Esto es ciencia y está científicamente comprobado que los colores oscuros retienen más el color, entonces... Tú te vas a estar muriendo, tus pies van a estar sudando, vas a llegar a tu casa y van a apestar gacho. Entonces, de preferencia que sean colores, eh, colores claros y también eh, que sean transpirables. Que sean transpirables, no quieras tener así como que el tenis que se súper bien, pero que está todo así amontonado y acolchonado y que no puedas ni respirar, por las mismas razones que mencioné anteriormente. Hace mucho calor. Mi primera opción para ti son unos Nike Dunk Low. Eh, ya sea SB o Dunk Sportswear, realmente los dos tienen el mismo precio de retail de 100 dólares, pero sé que es muy complicado conseguir unos Nike SB Dunk, también de hecho unos Dunk normales, pero hay varios Dunks que puedes conseguir en reventa por menos de 200 dólares, o inclusive así como que raspando los 200 dólares, y creo que valen completamente la pena, los Dunks están muy en tendencia, ha habido muchos, muchísimos, demasiados, que hay algunos ciertos, a mí ya como que me hartaron, pero no es debate que estén muy a la moda, la mayoría de estos te vas a encontrar también en tonos así claritos, como que bastante respirables y todo, de corte bajo, cumple todas las características y definitivamente creo que es un par que te puede ayudar bastante en el verano, te va a hacer bastante bien, vas a estar en tendencia, si le metes a lo mejor unos tenis así, unos calcetines, perdón, no show y unos shorts, te vas a ver bastante bien y creo que es un par que definitivamente necesitas tener este verano, si lo consigues en retail muchísimo mejor porque te vas a ahorrar mucho dinero, pero si lo consigues en reventa puede ser que te encuentres joyitas menos de 200 dólares sin ningún problema o así de que raspando si acaso le tienes que poner tantito más pero definitivamente entra <risa> la segunda opción que te tengo es un Jordan 1 Low eh, de hecho hace ya meses hice un video comparando los tres cortes de Jordan 1 en este caso, en ese video de hecho yo te concluía que la mejor opción así como de costo, valor, etcétera, costo, beneficio era el Jordan 1 Low y yo sigo creyendo que es una excelente, excelente opción es un tenis que a veces no es tan complicado de agarrarlo a retail, inclusive ciertos colorways se siguen de repente quedando en tiendas y lo que sea. 
eh, pero definitivamente es una muy buena opción, es un Jordan 1 a final de cuentas, pero con ese corte veraniego de hacerlo corto, corte low, te va a salir bastante bien, igual sigue eh, los mismos, los mismos eh, como parámetros que te había dicho, colores te vas a encontrar infinitos, en reventa inclusive también te puedes encontrar Jordan 1 Lowe's a un súper súper buen precio, definitivamente bajo de los 200 dólares, te lo recomiendo bastante, te va a salir muy bien en tendencia Jordan 1, todo el mundo va a ver y va a, va a saber que tú tienes un Jordan 1 y además te va a salir bastante bien, lo puedes usar con shorts, con bermudas, con pantalones, con lo que sea, excelente sneaker para verano y más si es en un color blocking que se ve así un poquito más clarito, entonces definitivamente gran opción Jordan 1 Low. Otro par que eh, conseguí también recientemente, que de hecho hice un video completo de este par si te interesa, eh, es un New Balance, es un New Balance 990 B5 que me encantó, es un par muy 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 chido, tengo un review como te dije completo bastante extensivo porque yo también como que tenía muchas dudas respecto a la marca New Balance, pero te puedo decir que este sneaker es demasiado, demasiado transpirable y súper, súper cómodo. Nunca, nunca, nunca vas a tener calor este, en tus pies, al menos con este par de tenis. Está bastante chido. Ahora para planes así como de verano, de no sé, si te vas a la playa, si te vas a una alberca, una carnita asada aquí en Monterrey. Este es un par que se va a ver bastante bien con todo, lo puedes combinar bastante chido. Este colorway específico que yo tengo, que es el todo gris, también se va a poder combinar bastante fácil, es un gris clarito, no es un gris oscuro, entonces eso te da esa libertad y esos tonos como las reglas que te decía al principio. Eh, entonces sí, definitivamente creo que es una opción bastante, bastante buena, eh, que yo también voy a utilizar mucho en este verano, especialmente si tengo algún plan donde tenga que estar parado todo el tiempo, lo que sea. Este par, súper respirable, súper cómodo, súper bonito, New Balance también está bastante en tendencia, entonces este par no te puede faltar. Otra parte también que no te puede faltar es un muy buen Air Force One en el color que tú quieras, como te dije ya yo te recomiendo colores así más claritos para el verano, puede ser un todo blanco lo que sea, un Air Force One, corte low, excelente, silueta clásica, silueta icónica, silueta que nunca va a pasar de moda, silueta que todo el mundo reconoce. Eh, me encanta, me encanta, definitivamente es un par que puedes usar bastante en verano, es un poquito más pesado y a lo mejor no es tan transpirable como otros pares en la lista, pero es un par que se va a ver bastante bien, especialmente porque lo puedes agarrar un súper preciazo en el color que se te antoje, tanto en retail como en reventa, eh, y vas a encontrar muy buenas combinaciones que puedes hacer, es súper versátil con cualquier tipo de outfit, este tipo de pares me encanta, el Air Force One yo creo que es de mis siluetas favoritas de toda la historia, y es un par que definitivamente no te puede faltar para un verano, sea este año, sea el año que sea, sea en 20 años, este par va a seguir vigente, Air Force One Low en el colorway que tú quieras lo vas a encontrar a un super precio abajo de 200 dólares <risa> necesito practicar mejor mis atrapadas pero en el último lugar no por menos importante de hecho creo que no te lo dije al principio pero el orden de la, de la lista realmente no tiene ninguna importancia te tengo un par que rompe una de las reglas que te dije al principio este es un Nike Blazer Mid este es en la versión Popcorn pero también hay muchos Nike Blazers también en la versión Low que es sin esto y tanto el Mid que es la versión que a mí más me gusta pero el Nike Blazer creo que es un par también súper súper bueno ahora para verano. Igual te vas a encontrar mil y un colorways diferentes, eh, en la mayoría de ellos blancos en tonos así claros, eh, con algún detallito de color que te pueda servir mucho, tanto en su versión low, como te digo, como en versión mid. Yo no tengo un Blazer low, yo tengo un Blazer mid y por eso es que tuve que poner este en la lista. Pero cualquiera de los dos creo que se ve bastante bien en verano. De hecho, te voy a dejar aquí una foto que me tomé la otra vez con eh, este par de Blazer Mids que a pesar de que tenía short y una playera así como muy veraneada, se veía bastante bien. Definitivamente le puedes sacar el uso. A mí se me hace un par cómodo. Es un par que no es pesado, es un par bastante ligero. Te va a ayudar mucho. No tiene la mayor respiración del mundo, pero creo que definitivamente lo puedes usar. Y si te encuentras una versión low, también a un muy buen precio que no vas a batallar, también puede ser una gran opción ahora para verano. Mid no lo descarto, Blow yo creo que puede ser todavía un poquito más ad hoc a verano, pero en mi caso Mid definitivamente lo voy a usar bastante. Pero bueno amigos, estas fueron mis picks para verano, estos fueron mis tenis que te recomiendo que tengas una versión de ellos para tu rotación de sneakers ahora en este verano 2021. Eh, como te dije, estos son mis picks eh, basados en algunas de las reglas que te dije, con ciertas excepciones obviamente. Pero ahora te toca a ti y quiero que tú me dejes acá abajo en los comentarios algunas recomendaciones que tú tengas, no nada más para mí, sino para todos los que están viendo este video. Yo sé que estos cinco es una lista bastante reducida de todas las opciones de sneakers que hay para verano y más si nos metemos como que en ese rango de, de 200 dólares, a lo mejor sí hubiéramos puesto a lo mejor un precio un poquito más elevado, a lo mejor podríamos tener un poco más opciones o lo que sea. Déjame todo abajo en los comentarios, yo creo que estas sin lugar a dudas son opciones que van a ayudarte como a mejorar tu guardarropas, 
tus outfits, ahora como te dije, ya que está mejorando un poquito la situación, este, tratar de ahora socializar un poquito más con sus debidas precauciones y todo, y aparte verte muy bien, ¿no? Eh, hay que aprovechar que en el 2020 no pudimos ver a muchas personas, no pudieron ver nuestros tenis, entonces tener una gran variedad para ahora sí presumir en cualquier tipo de evento que necesites para este verano. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like y que te suscribas que vienen muchas cosas más amigos, que tengan un excelente verano, que no se mueran de calor por favor, manténganse bien hidratados. También te invito a que me vayas a seguir a mi Instagram, arroba los tenis de Mau, pues subo contenido prácticamente diario y es otra manera en la que podemos conectar ustedes conmigo. Definitivamente vamos a seguir allá que también hay muchísimo contenido diario, literalmente diario, allá para que me vayas. Amigos, yo soy Mau y nos vemos a la que sigue.